హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు రావణ లంక గురించి అనేకమైన రహస్యాలు పురాణాల్లో దాగి ఉన్న గూఢమైన విషయాలు నా ప్రీవియస్ రావణ లంక మిస్టరీ ఎపిసోడ్స్ లో మీతో డిస్కస్ చేశాను మీరు గనక వాటిని మిస్ అయి ఉంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో వాటి లింక్స్ ఇచ్చాను దాన్ని క్లిక్ చేసి చూడండి అసలు రావణాసురుడు పరిపాలించిన లంక ఎక్కడుంది దాని రియల్ లొకేషన్ ఏంటి ఐ మీన్ ప్రజెంట్ డే వరల్డ్ మ్యాప్ లో ఆ లొకేషన్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఎక్కడుంది ఇప్పుడు ఆ లంక లొకేషన్ మనం చూడవచ్చా అసలు ముందుగా వీటన్నిటి గురించి స్టడీ చేయాలంటే రావణ లంక గురించి మొట్టమొదట ఎక్కడ రాశారు ఎందులో దాని సమాచారం ఇచ్చారు వాటి సోర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం స్టడీ చేయాల్సి ఉంటుంది శ్రీరామాయణంలోనూ శ్రీమద్ భాగవతంలోను మహాభారత గ్రంథాల్లోను రావణ లంకకు గురించిన ఆధారాలు మనకు స్పష్టంగా రాసి ఉంచారు ఋషులు అందించిన సంస్కృత శ్లోకాల్లో వాటి గురించిన ఆధారాలు మనకు స్పష్టంగా దొరుకుతాయి పరోక్షంగా వాటికి సంబంధించిన క్లూలు ఆధారాలు ఇవ్వబడ్డాయి వాటన్నిటినీ నేను జాగ్రత్తగా స్టడీ చేశాను దానికి సంబంధించిన క్లూస్ అన్ని సేకరించాను మరి ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే మనం ఛానల్ లోకి ఎంటర్ అయిపోవాలి మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు అవర్ ఛానల్ మన వేదాల్లోనూ పురాణాల్లోనూ ఉన్న టెక్నాలజీల గురించి ఎనర్జీల గురించి మీరు విన్నప్పుడు చాలా విడ్డూరంగా ఫీల్ అవుతారు అలాంటి శక్తులు మన పూర్వీకులకు ఉన్నాయి అంటే మనం వాటిని నమ్మలేకపోవడానికి మెయిన్ రీజన్ మన భారతదేశంతో మనకున్న అనుబంధం క్రమంగా కోల్పోవడమే మన ఋషులు ఇచ్చిన అద్భుతమైన విజ్ఞానాన్ని మనం వినకపోవడమే భారతదేషం పట్ల మన అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్స్ ఇంకా పెరగాలి ఇంకా ఎన్నో అసాధ్యాలను సుసాధ్యం చేసే దిశగా మనం ప్రయత్నించాలి అలా ఆలోచిస్తే అప్పుడు మీ కళ్ళ ముందున్న రామాయణ పుస్తకాల్లో ఎన్నో అద్భుతాలు మీరు చూస్తారు ఎన్నో వింతలు మీరు గమనిస్తారు నేను చేసిన స్టడీ ప్రకారం లంక లొకేషన్ ఎక్కడుందో ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పగలను కానీ ఆ నగరం ఇన్విజిబుల్ డైమెన్షన్ లో ఎక్కడుందో చెప్పలేను మన మనుషులు కనుక్కోలేని డైమెన్షనల్ టెక్నాలజీని విభీషణుడు ఎలా ఉపయోగిస్తున్నాడో చెప్పడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే ఇంటర్ డైమెన్షనల్ పోర్టల్స్ కి సంబంధించిన టెక్నాలజీ మన మనుషులకు ఇంకా అందుబాటులోకి రాలేదు ఇంటర్ డైమెన్షన్స్ లోకి మన మనుషులు ప్రవేశించడం చాలా కష్టం ఎక్సెప్ట్ ఆ డైమెన్షన్ లో ఉన్న జీవులు మనకు యాక్సెస్ ఇస్తే తప్ప అందులోకి ప్రవేశించడం చాలా చాలా కష్టం రావణ లంక రియల్ లొకేషన్ కనుక్కునే ముందు మనం ముందుగా ఒక యోజనం అంటే ఎంతో తెలుసుకోవాలి ఎస్ ఈ యోజనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక తీగ లాంటిది దీన్ని లాగితే మనకు లంక వివరాలు తెలుస్తాయి రండి నాతో కలిసి రీసెర్చ్ చేయడానికి ఇప్పుడు మన ప్రపంచమంతా అనుసరిస్తున్న కొలత పద్ధతులు వేరు సనాతన భారతదేశంలో అనుసరించిన పద్ధతులు వేరు పురాణాల్లో దూరాన్ని యోజనాలు అడుగులు ధనస్సులు అంగుళాలతో కొలిచేవారు మరి అలనాటి కాలం వారు ఉపయోగించిన ఈ కొలతలకు ఆధారాలు ఏమైనా ఉన్నాయా దానికి ఇవిగో ఆధారాలు మనకు ఈ యోజనాల గురించి ప్రస్తుత కాలంలో రెండు రకాల ఆధారాలు లభిస్తున్నాయి ఒకటి మన పూర్వపు రాజులు వేయించిన స్థూపాలు శిలాశాసనాలు కట్టడాలను బట్టి రెండు మన పురాణాలు ఇతిహాసాలు అయిన రామాయణ మహాభారతాలను మరియు హైందవ శాస్త్రాలను బట్టి బ్రిటిష్ వారి కాలంలో మన యోజనం అంటే ఐదు మైళ్లు అని తారుమారు చేసి తప్పుడు లెక్కలు రాశారు మన వద్ద ఉండే భూములు ఎక్కువ మొత్తంలో ఆక్రమించడానికి ఎత్తులు వేశారు ఎన్నో భూములు ఆక్రమించారు శయన శాస్త్రంలో కాంతి వేగాన్ని కూడా మన పూర్వీకులు లెక్క కట్టగలిగారు అంతటి శాస్త్రాలు మనకున్నాయి ఓకే మన యోజనాల మెజర్మెంట్స్ కి రెండు ఆధారాలు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం కదా అందులో మొదటిది పురాతన కట్టడాలు ఇప్పటికీ రెండు వేల మూడు వందల సంవత్సరాల కంటే పూర్వం ఏ పరాయి దేశాలు భారతదేశాన్ని ఆక్రమించని కాలం అది థర్డ్ సెంచురీ బిఫోర్ కామన్ ఎరాలో ప్రాచీన చంద్రగుప్త మౌర్యులు భారతదేశాన్ని పరిపాలిస్తున్న కాలం అది ఆ కాలంలోనే ఆసియాలోనే అతి పెద్దదైన అతి పొడవైన జాతీయ రహదారి మన భారతదేశంలోనే ఉండేది భారత ఉపఖండాన్ని మధ్య ఆసియా ఖండంతో కలుపుతూ బంగ్లాదేశ్ లోని చట్టిగాంగ్ నుండి పడమరనున్న బెంగాల్ లోని హౌరా మీదుగా ఉత్తర భారతదేశంలో ఢిల్లీ నగరానికి అనుసంధానమై లాహోర్ మీదుగా పాకిస్తాన్ లోని పెషావర్ దాటుకుని చివరిగా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లోని కాబుల్ వద్ద ఈ జాతీయ రహదారి ముగుస్తుంది అలనాటి చంద్రగుప్త మౌర్యులు మరియు అంతకు మునుపు ఉన్న రాజులు ఆనాటి వర్తక మరియు వ్యాపార ప్రజలు 
ప్రయాణం చేయడం కోసం వీలుగా దాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ రహదారి నేటి కాలంలో బంగ్లాదేశ్ చెట్టిగాంగ్ టు ఢాకా ఎన్ వన్ మరియు ఎన్ ఫోర్ అండ్ ఎన్ ఫోర్ నాట్ ఫైవ్ ఢాకా టు సిరాజ్ గంజ్ రహదారిగా మరియు ఎన్ ఎస్ ట్వెల్వ్ ఎన్ ఎస్ ట్వంటీ సెవెన్ ఎన్ ఎస్ నైన్టీన్ ఎన్ హెచ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఎన్ హెచ్ త్రీ రహదారులుగా ఆధునిక రహదారుల రూపంలో మార్చడం జరిగింది ఈ అతి ప్రాచీనమైన గ్రాండ్ ట్రంక్ రోడ్ పూర్వం జరనేలి సడక్ అని పిలిచేవారు దీన్ని బ్రిటిష్ వారు గ్రాండ్ ట్రంక్ రోడ్ అని పేరు మార్చి వ్యవహరించేవారు మనకు జనరల్ గా రోడ్డు పక్కన మైల్ స్టోన్స్ ఏర్పాటు చేస్తుంటారు అలాగే పూర్వకాలం వాళ్లకి వారి యోజనాలు క్రోసులు అనే లెక్కల ఆధారంగా క్రోస్ స్తంభాలను ఈ గ్రాండ్ ట్రంక్ రోడ్ల ప్రక్కల అలనాటి రాజులు ఏర్పాటు చేసి ఉంచారు వీటిని క్రోస్ మినార్లు అని కూడా వ్యవహరిస్తుంటారు ఈ క్రోస్ మినార్లు మీరు ఢిల్లీలో చూడవచ్చు హర్యానాలోని పల్వాల్లో ఇంకా కర్నల్లో చూడవచ్చు థర్డ్ సెంచరీ బీసీలో అశోక్ చక్రవర్తి భారతదేశ రహదారులను అనుసంధానిస్తూ రోడ్డు పక్కల ఈ క్రోస్ స్తంభాల్ని పాటించాడు ప్రయాణించే వారు దూరాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఈ క్రోస్ స్తంభాలు చాలా ఉపయోగపడేవి ఒక క్రోసు అంటే సుమారు మూడు కిలోమీటర్లు నాలుగు క్రోసులు కలిపితే ఒక యోజనం అంటారు ఒక యోజనం అంటే సుమారు పన్నెండు కిలోమీటర్లు అన్నమాట యోజనం అంటే సుమారుగా పన్నెండు కిలోమీటర్లు అని తెలుసుకున్నాం కానీ యోజన యొక్క ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ అంతా తెలుసుకుందామా ఫోర్ సెవెంటీ సిక్స్ సెంచురీ కామన్ ఎరాకు చెందిన అంటే ఇప్పటికి రెండు వేల నాలుగు వందల తొంభై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం భారతదేశంలో గొప్ప గణిత శాస్త్రజ్ఞుడు అంతరిక్ష పరిశోధకుడు అయిన ఆర్యభట్టు అనే సైంటిస్ట్ ఉండేవారు తన ఆర్యభట్టీయం అనే గ్రంథంలో భూమి వ్యాసానికి సంబంధించిన మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ వాల్యూస్ గురించి ఆయన పేర్కొన్నారు ప్రజెంట్ డే మోడర్న్ సైన్స్ ప్రకారం భూగ్రహం యొక్క వ్యాసం పన్నెండు వేల ఏడు వందల నలభై రెండు కిలోమీటర్లు ఆర్యభట్టుడిచ్చిన ఒక వెయ్య యాభై యోజనాలను మనం రివర్స్ డీకోడింగ్ చేసి చూస్తే మనకు ఒక్క యోజనం ఈక్వల్స్ టు ట్వెల్వ్ పాయింట్ వన్ త్రీ ఫైవ్ టూ కిలోమీటర్స్ గా వాల్యూ వస్తుంది అంటే మనం క్రోస్ మినార్ల మధ్య కొలుచుకుంటూ వెళ్లిన దూరం మరియు ఆర్యభట్టుని వాల్యూ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ అసలు క్రోసు అంటే ఎలా కొలుస్తారో ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు మనకు తెలిసి నాలుగు పావు కిలోమీటర్లు ఒక కిలోమీటర్ అని వ్యవహరిస్తున్నాం కదా అలాగే పూర్వకాలంలో నాలుగు క్రోసులు కలిపితే ఒక యోజనం అని వ్యవహరించేవారు ఇది అతి చిన్న కొలతైన అంగుళంతో మొదలవుతుంది మనిషి యొక్క బ్రొటనువేలు సైజ్ ని అంగుళం అంటారు సంస్కృతంలో అంగుష్టము అంటే బ్రొటనువేలు అని అర్థం నాలుగు అంగుళాలను ఒక ధనుర్గ్రాహం అంటారు అంటే ధనస్సు మధ్యలో ఉండే హ్యాండిల్ లెంత్ అన్నమాట ఎనిమిది అంగుళాలను ఒక ధనుర్ముష్టి అంటారు పన్నెండు అంగుళాలను ఒక వితస్త అంటారు రెండు వితస్తలను ఒక అరత్ని అంటారు మన భాషలో మోరా అంటాం నాలుగు అరత్నులను ఒక దండం లేదా ధనస్సు అంటారు పది ధనస్సుల దూరాన్ని ఒక రజ్జు అంటారు రెండు రజ్జుల దూరాన్ని ఒక పరిదేశము అంటారు అంటే నూట ఇరవై ఫీట్లు అన్నమాట రెండు వేల ధనుసులను ఒక క్రోసు అంటారు నాలుగు క్రోసులను ఒక యోజనం అని అంటారు అండ్ యోజనం గురించి ఇంకొక అద్భుతమైన ఆధారం కూడా ఉంది భారతదేశంలో గుజరాత్ రాష్ట్రంలో జునాగఢ్ లో అశోక చక్రవర్తి వేయించిన శిలాశాసనాలు బయటపడ్డాయి ఇవి థర్డ్ సెంచరీ బీసీ కు సంబంధించినవి అందులో పదమూడవ శిలాశాసనంలో పాటలీపుత్ర నగరం నుండి యోనరాజు అంతియోనుడవు అంటే యాంటియోకస్ టు థియోస్ అనే రాజు పరిపాలించే నగరానికి ఆరు వందల యోజనాల దూరం అని ఉంది యాంటియోకస్ టు థియోస్ పరిపాలించే నగర రాజధాని బ్యాబిలోన్ ఆ నాటి కాలంలో వేయించిన శిలాశాసనం ప్రకారం పాటలీపుత్ర నుంచి ముందుగా దక్షిణ దిశన ఉన్న చోళుల సామ్రాజ్యం మరియు పాండ్యుల సామ్రాజ్యాల మీదుగా తామర పర్ణి వరకు చేరుకుని అటు నుండి పూణే సూరత్ ఉదయపూర్ మీదుగా ఢిల్లీ చేరి అటుపై తక్షశిల మీదుగా గాంధార దేశాలను దాటి బ్యాబిలోన్ దేశానికి చేరుకోవడానికి ఆరు వందల యోజనాలుగా శాసనంలో పేర్కొనబడి ఉంది నేను అశోకుడి కాలం నాటి అంతర్జాతీయ రహదారిని పరిశీలించి చూశాను ఇదే ఆ ఎస్టిమేటెడ్ రోడ్ మ్యాప్ పాటలీ పుత్ర టు బ్యాబిలోన్ దీని ఆధారంగా ఆధునిక కొలమానాల ప్రకారం ఇది ఏడు వేల ఐదు వందల ఎనభై నాలుగు కిలోమీటర్లు అని తేలింది అంటే ఏడు వేల ఐదు వందల ఎనభై నాలుగు కిలోమీటర్లు డివైడెడ్ బై ఆరు వందల యోజనాలు ఈక్వల్స్ టు పన్నెండు పాయింట్ ఆరు నాలుగు కిలోమీటర్లు నేను డ్రా చేసిన మ్యాప్ లో స్వల్ప మార్పులు ఉండడం వల్ల వాల్యూస్ లో మార్పులు రావచ్చు కానీ అప్రాక్సిమేట్ గా ట్వెల్వ్ పాయింట్ వన్ త్రీ ఫైవ్ టూ వాల్యూ కి చాలా బాగా దగ్గరగా మ్యాచ్ అయింది సో యోజనం పడవు ట్వెల్వ్ పాయింట్ వన్ త్రీ ఫైవ్ టూ అని చెప్పిన ఆర్యభట్టుని సిద్ధాంతం ప్రూవ్ అయింది సృష్టి ఆవిర్భావం నుండి 
మనకు ఎన్నో యుగాలు గడిచిపోయాయి ఎన్నో మహాయుగాలు కల్పాలు గడిచిపోతున్నాయి మరి మనకు ముందున్న మహాయుగాల్లో అంటే మనం లంక గురించి అన్వేషిస్తున్నాం కాబట్టి రామాయణ కాలంలోనూ ఇంకా ఇతర మహాయుగాల్లోనూ ఈ యోజనం వాల్యూ సేమ్ ఉండేదా కాలానుగుణంగా వీటిలో మార్పులు వచ్చాయా ఈ ప్రశ్నకి స్ట్రైట్ ఆన్సర్ యోజనం అంటే కాన్స్టెంట్ గా ఉంటున్న వాల్యూ ఈ మెజర్మెంట్ చేంజ్ అవ్వలేదు పూర్వ కాలంలో యుగ భేదం వల్ల కొంతమంది పరిమాణంలో కొంత వ్యత్యాసం ఉండేది అలనాటి మానవుల్లో చాలా మంది భారీ కాయలు అంటే జైన్స్ ఉండేవారు ఇప్పుడు దొరుకుతున్న పురావస్తు శిలాజాలను బట్టి మనకి ఈ విషయం తెలుస్తుంది మరి వారి చేతి అంగుళం మన చేతి అంగుళం కొలత తేడా వస్తే యోజన యొక్క కొలత మారిపోతుంది కదా అప్పుడు యోజన కొలత కాన్స్టెంట్ అని ఎలా చెప్పగలం మానవుల యొక్క పరిమాణం అంటే వారి కొలతలు ఆల్మోస్ట్ కాన్స్టెంట్ గానే ఉండేవి కేవలం కొంతమంది జనాభా మాత్రమే భారీ కాయులుగా ఉండేవారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాములు వారు సుమారు పదహారు అడుగుల పడ ఉండేవారు కానీ సాధారణ ప్రజలు ఆరు అడుగుల పడ ఉండేవారు శ్రీరాముల వారు ఇప్పటి కొలతల ప్రకారం పదహారు అడుగుల పడ ఉండేవారు ఈ హైట్ గురించి సుందరాకాండలో సీతాదేవితో హనుమంతుల వారు చెప్తారు శ్రీరాముల వారు తొంభై ఆరు అంగుళాల పొడవు అని యుగ భేదాలను బట్టి భారీ మనుషులు ఇప్పుడు దాదాపు పది అడుగులు మాత్రం ఎదుగుతున్నారు ఇవి ఇటీవల కాలంలో లభించిన భారీ కాయలు అంటే జైంట్స్ ఫోటోస్ ఈ ఫోటోస్ ను చూస్తే రామాయణ కాలంలో అంటే ఇరవై మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం భారీ కాయలు ఉండేవారు అంటే అతిశయోక్తి లేదు ఈ జైంట్స్ గురించి నా అప్కమింగ్ ఎపిసోడ్స్ లో ఇంకా క్లియర్ గా డిస్కస్ చేస్తాను ఋషులు ఎంతో దూరదృష్టితో ఆలోచించి యోజనం వాల్యూని సూచించారు ఓకే ఒక యోజనం అంటే ట్వెల్వ్ పాయింట్ వన్ త్రీ ఫైవ్ టూ అని మనకు తిరుగు లేకుండా ప్రూవ్ అయింది లంకా నగరం లొకేషన్ తెలుసుకోవడానికి కావాల్సిన యోజనం వాల్యూని మనం సంపాదించగలిగాం ఇప్పుడు రావణ లంక లొకేషన్ ఎక్కడుందో తెలుసుకుందాం నాతో రండి శ్రీరామాయణం జరిగిన కాలంలోకి వెళదాం రాముడు నివసించిన ఆ త్రేతాయుగంలోకి టైం ట్రావెల్ చేసి అక్కడ భౌగోళిక పరిస్థితులను చూసొద్దాం ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది ప్రస్తుతం మనముంటున్న భూగ్రహం ఇది సింహళ ద్వీపం అందరూ అనుకుంటున్న లంక ఇది కాదు మన భూమి ఇరవై మిలియన్ల సంవత్సరాల క్రితం ఇలా ఉండేది మన భారతదేశం నార్త్ పోల్ నుంచి స్ట్రైట్ గా కాకుండా తూర్పు దిక్కుకు ఒరిగి ఉండేది ఆసియా ఖండాన్ని ఢీ కొట్టుకుని చొచ్చుకు వెళుతూ భారతదేశం ఇప్పుడున్న యాంగిల్ కన్నా సుమారుగా ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై ఐదు డిగ్రీలు ఒరిగి ఉండేది ఇరవై మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం భారతదేశం యొక్క అమెరికను ఈ కాలం నాటి భారతదేశం యొక్క అమెరికను మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు ఈ రెండింటికి మధ్య ఉన్న యాంగ్లర్ డిఫరెన్స్ ని మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి భారతదేశం యొక్క దక్షిణ భూభాగం పశ్చిమాన ఒరుగుతూ సుమారుగా ఈ నాటి మాల్దీవులు ఉన్న చోటు వరకు ఉండేది ఓకే భారతదేశం కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్టింగ్ లో భాగంగా కొద్దిగా యాంగిల్ మారి ఉండేది అయితే ఏంటంటారా దానికి లంక రియల్ లొకేషన్ కి ఏంటి సంబంధం అనుకుంటున్నారా ఎస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఇంటర్లింక్డ్ అండ్ ఎవ్రీ డీటెయిల్ కౌంట్స్ శ్రీరాముడు నలుడు అనే వానరుని సారథ్యంలో కోట్ల వానరాల సైన్యంతో భారతదేశపు దక్షిణం వైపు చెట్ట చివరి ప్లేస్ అయిన ధనుష్కోడి నుండి సేతు బంధనం చేశాడు కానీ జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ధనుష్కోడి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం దక్షిణం వైపుగా లేదు అది శ్రీలంక వైపు అంటే ఆగ్నేయ దిశగా ఉంది ఇక్కడే ఎవ్వరూ ఊహించని పరిణామం చోటు చేసుకుంది రెండు కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం ఈ ప్లేస్ నుంచే రామసేతు నిర్మించబడింది నిజానికి రామసేతు ఏదో కొంతమంది సైన్యంతో నడిచి వెళ్లడానికి నిర్మించిన సాధారణమైన నిర్మాణం కాదు కొన్ని కోట్ల వానరాలతో సహా శ్రీరాముడు సముద్రం దాటడానికి అత్యంత భారీ స్థాయిలో కట్టిన నిర్మాణం అది వారధి పొడవు వంద యోజనాలుగా నిర్మించడం జరిగింది వారధి నిర్మాణం కంటే ముందు సీతమ్మ జాడ తెలుసుకోవడానికి హనుమంతుల వారు సముద్ర లంఘనం చేయడం జరిగింది హనుమంతుల వారు నూరు యోజనాల సముద్రాన్ని దాటి ఆవలు ఉన్న లంకను చేరుకున్నారని స్పష్టంగా శ్రీరామాయణంలో ఉంది మహర్షి వాల్మీకి అంత స్పష్టంగా నూరు యోజనాల అవతల లంక ఉంది అని చెబుతుంటే మనం ఆయన ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని పక్కన పెట్టి దగ్గరలో శ్రీలంక ఉంది కాబట్టి అదే లంక అంటే దానిలో అర్థం లేదు ఎవ్రీ డీటెయిల్ కౌంట్స్ అంటే ఇప్పటి కొలమానం ప్రకారం పన్నెండు వందల పదమూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఆ అలనాటి ప్రాచీన రావణ లంక లొకేషన్ ఉంది ఆ లొకేషన్ ఎలా కన్ఫర్మ్ అయిందో నేను చేసిన రీసెర్చ్ ఆధారాలతో సహా మీకు చూపిస్తున్నాను ప్రతి చిన్న పాయింట్ చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్టింగ్ ప్రకారం ఖండాల యొక్క ఫలకాలు సంవత్సరానికి రెండు పాయింట్ ఐదు సెంటీమీటర్ల చొప్పున కదులుతూ వెళుతుంటాయి ఇన్ఫాక్ట్ మన ఖండాలు ఇంకా కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్టింగ్ అవుతూనే ఉన్నాయి ప్రపంచం ఎప్పుడు మనం అనుకున్నంత సులువుగా ఉండదు ఎన్నో నిగూఢమైన రహస్యాలు తనలో దాచుకుని ఉంటుంది సో 
రెండు పాయింట్ ఐదు సెంటీమీటర్లు ఇంటూ రెండు కోట్ల సంవత్సరాలు ఈక్వల్స్ టు ఐదు కోట్ల సెంటీమీటర్లు అంటే ఐదు వందల కిలోమీటర్లు అంటే ఇప్పుడున్న మన భారతదేశం మ్యాప్ని రామాయణం టైంలోకి మార్చి చూడాలి అది నైరుతి దిశలో ఐదు వందల కిలోమీటర్లు వెనక్కు క్రిందకు ఉండేది ఒక్కసారి ఇక్కడ ఈ హిందూ మహాసముద్రంలో ఉన్న టెక్టానిక్ ప్లేట్ చీలికను గమనించండి ఈ చీలిక డైవర్జింగ్ ఫోర్స్ వల్ల భారత్ ఉన్న టెక్టానిక్ ప్లేట్ నార్త్ వైపు జరుగుతూ వెళుతుంది ఇన్ఫాక్ట్ ఇప్పటికీ వెళుతూనే ఉంది అందుకే హిమాలయస్ యొక్క హైట్ ఇప్పటికీ పెరుగుతూనే ఉంటుంది టిబెట్ నేపాల్ ఏరియాలో భూకంపాలు ఇప్పటికీ సంభవిస్తూనే ఉన్నాయి సో సరిగ్గా ఈ మ్యారిషస్ అండ్ బ్రిటిష్ ఐలాండ్ ఉన్న ఏరియాలోని పూర్వం రామాయణ కాలంలో రావణ లంక ఉండేది ఇక్కడ మీకు ఒక క్లారిటీ ఇస్తున్నాను లంక అంటే అది ల్యాండ్ మాస్ అంటే భూభాగం అది సముద్రంలో కొన్ని లక్షల కోట్ల ఏళ్ళు ఉండొచ్చు మునిగిపోయి ఉండొచ్చు కానీ అందులో లంకా నగరం అనేది ఎక్స్ట్రా టెరస్ట్రియల్ టెక్నాలజీతో నిర్మించబడింది అది మాత్రం నాశనం అవ్వదు అందులో చాలా మంది బ్రతకగలిగే సదుపాయాలు ఉంటాయి ఫైనల్లీ ఇదే నేను తయారు చేసిన అలనాటి లంక ఒరిజినల్ లొకేషన్ యొక్క మ్యాప్ నమూనా మరి ఈ మారిషస్ ఐలాండ్స్ దగ్గర ఇంతకు పూర్వం ఏదైనా కాంటినెంట్ ఉండేదని ఏవైనా సైంటిఫిక్ ఆధారాలు ఉన్నాయా ఎస్ ఇవిగోండి ఆధారాలు హిందూ మహాసముద్ర గర్భంలో సౌత్ ఆఫ్రికాస్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ విట్ వాటర్ సాండ్ అనే రిసెర్చ్ టీమ్ జరిపిన పరిశోధనలో ఈ సముద్ర భాగంలో పూర్వం ఒక కాంటినెంట్ ఉండేదని ధృవీకరించారు గోండ్వాన ల్యాండ్ రెండు వందల మిలియన్ సంవత్సరాల పూర్వం బ్రేకప్ అయిన తర్వాత ఈ ఖండం ఇక్కడ ఉండేదని ధృవీకరించారు ప్రొఫెసర్ లూయిస్ అశ్వాల్ అనే లీడ్ ఆదర్ ఈ ప్రాంతంలో ఒక పురాతన ఖండానికి చెందిన చిన్న చిన్న పీసెస్ ఆధారాలుగా దొరికాయని చెప్పారు ఇండియన్ ఓషన్ బేసిన్ లో కాలక్రమంలో జరిగిన అనేక మార్పుల వల్ల కొన్ని కాంప్లెక్స్ ప్లింటరింగ్స్ వల్ల ఈ ఖండం అనేక భూభాగాలుగా చీలిపోయి సముద్ర గర్భంలో మునిగిపోయింది దాని తాలూకు అవశేషాలు మాకు లభించడంతో పరిశోధించి దీన్ని ధృవీకరించాం అని చెప్పారు వోల్కానిక్ ఎరప్షన్స్ వల్ల లావాలో కలవకుండా మిగిలిపోయి ఉన్న జెర్కాన్ మినరల్స్ ని ఎనలైజ్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ కాంటినెంట్ ఉండేదని ప్రూవ్ అయింది ఫ్రెండ్స్ మనకు రామాయణం ప్రకారం దక్షిణ సముద్రంలో లంక నగరం ఉండేది ఆ తర్వాత భోగవతి నగరం ఉండేది ఆ తర్వాత వృషభ పర్వతం ఉండేదని పేర్కొనబడింది అలనాటి కాలానికి శిలం అంటే ఇప్పటి శ్రీలంక మాక్సిమం పోర్షన్ నీటిలో మునిగిపోయి ఉండేదన్నమాట హనుమంతుడు భారతదేశం నుండి లంకకు ఎగిరి వెళ్లే ముందు సముద్రంలో చొచ్చుకుని ఉన్న మహేంద్ర పర్వతాన్ని ఎక్కి అక్కడ నుండి సముద్ర లంఘనం చేశాడు అని ఉంది అంటే ఈనాటి శ్రీలంక కేవలం ఆ రామాయణ కాలంలో ఒక పర్వత భాగం తప్ప మిగిలిన పోర్షన్ నీటిలో మునిగి ఉండేది ఆ పర్వతం పై నుండే హనుమంతుడు లంకకు ఎగిరి వెళ్లాడు ఇందాక చెప్పుకున్న లంకా నగరం లొకేషన్ ఆ చూకి మనకు తెలిసింది అండ్ ఆ తర్వాత ఉండే భోగవతి నగరం అంటే ట్వంటీ మిలియన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉండే కెర్గ్యులియన్ కాంటినెంటే ఈ భోగవతి నగరం అని కూడా మనకు తెలిసింది ఇంకా అంటార్కిటికా అలనాడు పేర్కొన్న చిట్ట చివరి ఖండమైన వృషభ పర్వతం అని మనకు అర్థమవుతుంది శ్రీరామాయణంలో హనుమంతుడు లంకకు నూరు యోజనాలు ఎగిరి వెళ్లడం గురించి చాలా విశేషంగా ప్రస్తావించారు మిగిలిన వానులందరూ పది ఇరవై ముప్పై నలభై యోజనాలు మాత్రమే ఎగరగలమని చెప్పారు ఒక్క హనుమంతుడు మాత్రమే వంద యోజనాలు ఎగిరి వెళ్లగలిగాడు చాలా మంది అనుకుంటున్నట్టు ఇప్పుడున్న శ్రీలంక రావణలంక కాదు ఎందుకంటే ముప్పై నుంచి యాభై కిలోమీటర్లు దాటడానికి హనుమంతుడు మిగిలిన వానరులు అంతసేపు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు వారి బలాలకు ఆ దూరాన్ని చాలా అవలీలగా దాటి ఉండి ఉండేవారు ఇంకొంతమంది కింద ఉన్న కామెంట్ సెక్షన్ లో కొన్ని డౌట్స్ అడిగారు అదేంటంటే ఇప్పటి శ్రీలంకే ఆ కాలంలో దూరంగా ఉండేదేమో ఇప్పుడు టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ కదలికల వల్ల భారతదేశం దగ్గరకు చేరుకుందేమో అని అడిగారు స్పాయిలర్ ఎలర్ట్ ద ఆన్సర్ ఈస్ నో ఎందుకు నో చెప్పానో కావాలా అది మనం తెలుసుకోవాలంటే భూగ్రహంపై సముద్రాన్ని తీసేసి క్రింద ఉన్న సముద్ర గర్భపు భూతలం ఎలా ఉందో మనం తెలుసుకోవాలి అలా వీలుందంటారా ఓ ఎస్ గా అది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడవ సంవత్సరం అక్టోబర్ లో న్యూ మ్యాన్ బంస్టెడ్ అనే జియోగ్రఫిక్ ఆర్టిస్ట్ సముద్రపు అడుగునున్న భూతలానికి సంబంధించి తయారు చేసిన అరుదైన మ్యాప్ ఇది నేషనల్ జియోగ్రఫిక్ సొసైటీ వారి కోసం జియోగ్రఫిక్ ఆర్ట్ డివిజన్ వారు తయారు చేసిన మ్యాప్ దీనిలో జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇండియా మరియు శ్రీలంక వేరే వేరే టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ మీద లేవు రెండు ఒకే టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ మీద ఉన్నాయి అండ్ వీటి మధ్య సముద్రపు గర్భంలో ఈక్వల్ గా ఉన్న ల్యాండ్ ని చూడండి శ్రీలంక భారతదేశం మధ్య హైట్ డిఫరెన్స్ నుండి మునగడం తేలడం వంటివి జరగుండొచ్చు కానీ వేరే వేరే ప్లేట్ కి సంబంధించిన ల్యాండ్ మాసెస్ మాత్రం కావు 
శ్రీలంక మరియు ఇండియా ఒకదాని నుంచి ఇంకొకటి దూరంగా ఉండే ఛాన్సే లేదు శ్రీలంక ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ లో ఒక భాగం ఇంకా సైంటిస్టులు ఆధునిక కాలంలో సముద్ర గర్భంలో ఉన్న ఓషన్ ఫ్లోర్ ని బ్యాటమెట్రీ టెక్నాలజీ ద్వారా కనుక్కుంటున్నారు ప్రపంచంలో చాలా దేశాలు వాళ్ల జియో సైన్స్ నాలెడ్జ్ ను క్యాపబిలిటీని మెయింటైన్ చేయడం కోసం మెరైన్ జ్యూరిడిక్షన్ మేనేజ్ చేయడం కోసం ఇంకా అనేక కారణాలు ప్రయోజనాల కోసం ఆయా దేశాల సైంటిస్టులు జియో సైన్స్ లోని బ్యాటమెట్రీ టెక్నిక్ ద్వారా సముద్ర గర్భ ఉపరితలాలను మ్యాపింగ్ చేస్తున్నారు శాటిలైట్ నుంచి వచ్చే డేటా సముద్రం అడుగునున్న ఉపరితలాన్ని సరిగ్గా మ్యాపింగ్ చేయలేదు అలా డీటెయిల్ డేటాను సేకరించడానికి కాంప్రహెన్సివ్ బ్యాథమెట్రిక్ సర్వే ప్రాసెస్ ని ఉపయోగిస్తారు ఈ డేటా ద్వారా హై రిజల్యూషన్ డేటాను సేకరిస్తారు ఒక షిప్ లో మల్టీబీమ్ సోనార్ ఎక్విప్మెంట్ ను అమర్చి సముద్రపు అడుగు భాగం వరకు పవర్ఫుల్ సౌండ్ వేవ్స్ ను పంపిస్తారు అవి సముద్ర గర్భం వరకు వెళ్లి అక్కడి ఉపరితలాన్ని తాకి షిప్ లోని ఎక్విప్మెంట్ రిసీవర్స్ కు తిరిగి వస్తాయి అలా సౌండ్ వేవ్స్ సెండింగ్ అండ్ రిసీవింగ్ వల్ల ఓషన్ ఫ్లోర్ మ్యాపింగ్ చేస్తారు అలా ఆ షిప్ ఒక క్రమ పద్ధతిలో ప్రయాణం చేస్తూ సముద్రపు అడుగు భాగం డీటెయిల్స్ ను క్యాప్చర్ చేస్తూ సముద్రపు లోతుని కూడా కొలుస్తూ రోజులు నెలలు సంవత్సరాలు తరబడి డేటాను కలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అలా సేకరించిన డేటాతో త్రీ డైమెన్షనల్ మోడల్ ను తయారు చేస్తారు ఆ టెక్నాలజీని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఈ విషయం మీ అందరికీ తెలుసు ఎలా అంటారా డాక్టర్లు గర్భవతి అయిన స్త్రీ కడుపులోకి సౌండ్ వేవ్స్ పంపించి గర్భస్థ శిశు యొక్క డేటాను ఎలా తెలుసుకుంటారో ఈ టెక్నాలజీ కూడా అంతే డాక్టర్స్ లోపలి శిశువు రూపం వివరాలు తెలుసుకునేది అల్ట్రాసోనిక్ టెక్నాలజీతోనే శబ్దాలను బొమ్మలుగా త్రీ డైమెన్షనల్ మోడల్ గా మార్చే ప్రక్రియతో ఇది సాధ్యమవుతుంది ఈ డేటాను కొంతమంది సైంటిస్టులను సంప్రదించి వారి సహాయంతో తెలుసుకున్నాను ఫైనల్లీ నేను తెలుసుకున్న విషయం ఇది భారతదేశానికి దక్షిణాన ఉన్న హిందూ మహాసముద్రంలో మారిషియస్ మరియు బ్రిటిష్ ఐలాండ్స్ ఉన్న ప్రాంతాల్లో అలనాటి రావణ లంక ఉండేది ఇది పన్నెండు వందల పదమూడు కిలోమీటర్ల పొడవు మూడు వందల అరవై మూడు పాయింట్ తొమ్మిది కిలోమీటర్ల బెడల్పుతో ఉండేది రావణుడి మరణం తర్వాత విభీషణుడు లంకను పరిపాలిస్తున్నాడు కాలక్రమంలో లంక సముద్ర గర్భంలో మునిగిపోయి అంతరించిపోయింది కాని విభీషణుడు లంకా నగరంతో సహా సముద్రం అడుగును ఉన్న ఓషానిక్ డ్రీప్ ట్రెంచెస్ లో ఉన్న అతల లోకంలోకి తన స్థావరాన్ని మార్చుకున్నాడు ఇక్కడ ఒక పాయింట్ జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి లంకా నగరం అనేది ఒక అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీతో కూడిన మొబైల్ సిటీ దాన్ని మూవ్ చేయొచ్చు అందుకే త్రేతాయుగం తర్వాత విభీషణుడు లంకా నగర స్థావరాన్ని అదృశ్య రూపంలోకి మార్చి అతల లోకానికి చేర్చి అక్కడే మనుషుల కంట పడకుండా రాక్షసులను పరిపాలిస్తున్నాడు రామరావణ యుద్ధంలో శ్రీరాముడు స్త్రీ బాల వృద్ధుల్ని తప్ప కేవలం యుద్ధానికి వచ్చే రాక్షసుల్ని మాత్రమే చంపమని వానరులకు ఆజ్ఞనిచ్చాడు అలా తరతరాలుగా వస్తున్న రాక్షసుల కుటుంబాలను విభీషణుడు రాజై పరిపాలిస్తున్నాడు ఇది లంక యొక్క ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ కి సంబంధించిన మిస్టరీ నేను నా ఛానల్ లో అతి త్వరలోనే భారతదేశం మొత్తం ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్న ఒక మిస్టరీని భేదించబోతున్నాను ఈ అరుదైన ఇన్ఫర్మేషన్ మీతోనే ఆగనివ్వద్దు దీని కోసం నేను ఎంతగానో రీసెర్చ్ చేశాను మీరు ఒక చిన్న షేర్ చేయలేరా మరింత మందికి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి కిందనే ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ని ఒక్కసారి క్లిక్ చేయండి ఆ తర్వాత వచ్చే బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయండి నేను వీడియో అప్లోడ్ చేయగానే మీరు నోటిఫికేషన్ అందుకుంటారు ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ కలుద్దాం ఐ లవ్ యు ఆల్ అంతవరకు సెలవు బై బాయ్